ഹലോ വെൽക്കം ടു ഷിയാ മിസ് മാം നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷനും നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എക്സാം ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ യു ആർ സ്കൂൾ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ഓൺ ദ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി യു ആർ ദ കൺവീനിയർ ഓഫ് ദ സയൻസ് ക്ലബ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ടീസ് ഒരു നോട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു നോട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ ഞാനത് വരച്ചിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് പിന്നെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നോട്ടീസ് എന്ന് എഴുതണം നോട്ടീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഹെഡിങ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഹെഡിങ് എഴുതി നോട്ടീസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് പാരൻസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ പറയുന്നത് അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ടൈം എപ്പോഴാണ് ആരാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റും പ്ലേസും താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എക്സ് വൈ സെഡ് സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നോട്ടീസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് നോട്ടീസ് ദി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് The Science Club of our school has decided to celebrate the National Science Day on 28th February 2021 with various programs as detailed below. So, this is the first line of science club. Now, what is the science club? If you decide to decide to celebrate the school, you decide to celebrate the National Science Day. What is the school has decided to celebrate the National Science Day? This is the first line of science club. What is the first line of science club? This is the first line of science club. This is the first line of science club. നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ എന്താ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇയർ ഒന്നും മാറ്റിയാൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് വേരിയസ് പ്രോഗ്രാം കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ആസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബിലോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ അപ്പോൾ അവർ ഹോണറബിൾ എം എൽ എ വിൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ദ സെലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എം എൽ എ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നെയിം അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ദ ഇനോഗ്രൽ മീറ്റിംഗ് വിൽ ബി അറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ടൈമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടൈമിന് മുൻപായിട്ട് അറ്റ് കൊടുക്കണം എ എം ആണോ പി എം ആണോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ അറ്റ് ടെൻ എ എം അവർ വിന്നേഴ്സ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ സയൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വിൽ ബി ഹോണേഡ് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ് അപ്പം ആരെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാഷണൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിലെ ആരൊക്കെ വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ ലെവലിൽ പോയിട്ട് വിന്നേഴ്സ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ദ വിൽ ബി എൻ എക്സിബിഷൻ ഷോയിങ് സം ഓഫ് ദ ഹൈലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ലിവ്സ് ഓഫ് സി വി രാമൻ ആൻഡ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സയൻസ് ഘട്ടങ്ങളിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനും സി വി രാമനും വലിയൊരു പങ്കാണ് അവർ വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിബിഷനിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടുള്ള സയൻസ് എക്സിബിഷൻ സോഷ്യ
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലോഗൻസ് മാത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു പോസ്റ്ററായിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ ഓരോ ബാക്സിലൊക്കെ ഓരോന്ന് എഴുതി ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വരച്ച് പരിസ്ഥിതിയുടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ നാച്ചുറിൻ്റെ ഒക്കെ മരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ മരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യരുത് പ്രൊട്ടക്ട് നാച്ചുറൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്ററി പ്രൊട്ടക്ട് നാച്ചുറൽ എന്താണ് മരങ്ങൾ നടുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ട്രീ മരങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വേരെവിടെയാണ് ട്രീസിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീസിനെ കട്ട് ചെയ്യരുത് അവർ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ഓക്സിജൻ അതാണല്ലോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രീസ് ആർ ലങ്സ് ആർ പൊല്യൂഷൻ അവരിവോ സൊല്യൂഷൻ നോവർ എല്ലായിടത്തും മലിനീകരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു മാർഗം എവിടെയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു റൈമിങ് വേർഡ് പോലെ തോന്നണില്ലേ അത് ഒരു രസത്തിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ എവിടെ വേ സൊല്യൂഷൻ നോവൻ പറഞ്ഞതും സത്യമാണ് എല്ലായിടത്തും മലിനീകരണമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു പോം വഴികൾ എവിടെയുമില്ല അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സേവ് അവർ പ്ലാനറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ രക്ഷിക്കുക സേ നോ ടു പൊല്യൂറ്റൻസ് ടു മേക്ക് ലൈഫ് പ്ലസൻറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊരു പ്ലസൻ്റായിട്ട് സന്തോഷപൂർവ്വമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം സേ നോ ടു പൊല്യൂട്ടൻസ് ഈ മലിനീകരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളോട് നമ്മൾ നോ പറയാം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഈസ് എ വാണിങ് കാർബൺ എമിഷൻ ഈസ് എ പോയിസൺ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വാണിങ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാസസ് ഓക്സിജൻ ആയാലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എല്ലാം മലിനീകരിച്ച് പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാർബൺ എമിഷൻ ഈസ് എ പോയിസൺ അതുപോലെ കാർബൺ പുറത്ത് വരുന്നത് നമുക്കൊരു പോയിസൺ ആണ് ഇവിടെയും ഒരു റൈമിങ് വേർഡിൻ്റെ ഒരു വരുന്നില്ല വാമിങ് വാണിങ് എമിഷൻ പോയിസൺ കണ്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും നെക്സ്റ്റ് ഡോൺ ഹാം നാച്ചുറൽ അറ്റ് എവറി വൺ ക്രീച്ചർ ബി കാം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാത്തിലും എന്താ നാച്ചർ ക്രീച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ നല്ല നല്ല വേർഡ്സ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ഹാം ചെയ്യരുത് എന്താ അവർക്ക് നാശം ഭവിക്കുന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് അവർ ഉപദ്രവിക്കരുത് ലെറ്റ് എവറി ക്രീച്ചർ ബി കാം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിലെ എല്ലാ ക്രീച്ചറും എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ് കാമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇനി നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഏത് വീഡിയോസ് കാണാനും ക്ലാസ്സസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടാൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് ക്ലിയർ ആവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം മുകളിൽ പോയിട്ട് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിരുന്ന ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ എച്ച് ഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിക്സലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാതും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലാസ്സസ് കാണുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കണ്ണിനും അതിൻ്റെ പെയിൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ബാക്കി വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞ കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസൈഡ് ടു ഇൻവൈറ്റ് എ ഫേമസ് എക്കോളജിസ്റ്റ് ടു ഇനഗ്രേറ്റ് ദ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ആസ് എ സ്കൂൾ ലീഡർ യു ആർ ആസ്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് ഹിം പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ ടു ഇൻവൈറ്റ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ എന്താണ് എ ഫേമസ് എക്കോളജിസ്റ്റ് ടു ഇനഗ്രേറ്റ് ദ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്താ പറയുക പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും മീൻസ് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകർ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അവരാണ് ഇത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻസ് അവരാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആസ് ദ സ്കൂൾ ലീഡർ അപ്പം നിങ്ങളാണ് സ്കൂൾ ലീഡർ യു ആർ ആസ്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളോടാണ് ആളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഇനി ഡിയർ സാർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം റെസ്പെക്ട് സാർ ഐ ആം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ആം എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് ദ സ്കൂൾ ലീഡർ ഓഫ് എ ബി സി സ്കൂൾ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക തൃശ്ശൂർ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ ത്രിഷ് എ ത്രീ ഡേ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ ഫെയർ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടു കോണ്ടാക്ട് എന്തിനാണ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ ഫെയർ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സയൻസ് ക്ലബ്ബ് കേട്ടോ ദ എക്സിബിഷൻ വിൽ കമൻസ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു എക്സിബിഷനാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ദ എക്സിബിഷൻ കമ്മിറ്റി ഹാസ് യുനാനിമസ്ലി ഡിസൈഡ് ടു ഇൻവൈറ്റ് യു ആസ് ദ ഇനൗ ഗ്രേറ്റ് യുനാനിമസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകത്വമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും കൂടി ആ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് നിങ്ങളെ ഇനൗഗ്രേറ്ററായിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഇനൗഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യുനാനിമസ്ലി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പുതിയ വേഡാണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏകത്വമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ your esteemed presence will be an ad highlight to the program apo your esteemed presence will be an added highlight of the program അപ്പോൾ താങ്കളുടെ എസ്റ്റീംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനം അല്ലെങ്കിൽ വിലമതിക്കാനാവാത്ത താങ്കളുടെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രസൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് കൺസിഡർ ദിസ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് ആസ് എൻ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റേഷൻ ഫൈൻ ദ അറ്റാച്ച്ഡ് പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഞങ്ങൾ താങ്കളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുക എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ഇതിനോട് കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി നമ്മളൊരു പേരെഴുതുക പിന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇമെയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഓരോ പേജസ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓരോ എന്താ പറയുക സംവിധാനങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളതൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രം എഴുതണം അറ്റ് ജി ഇമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഒരാളുടെ പേര് അറ്റ് ജി ഇമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ടു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് സി സി ബി സി സി എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് എഴുതുക പിന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതണ പോലെ ടോപ്പിക്ക് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് യുവർ ഇൻവിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അറ്റ് ദ ഇനൗഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ വെൽക്കം സ്പീച്ച് പ്രിപ്പയർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ സ്പീച്ച് യു മേ ബി ബിഗിൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ആൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പീച്ച് ആ ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ച് കൊടുക്കണമല്ലോ ആളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ളത് അത് ഒന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബിഗിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ അവരൊരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ചയോ ആൻഡ് എമിനൻറ്റ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഐ ഹാവ് അഡ്രസ് ദ ഗസ്റ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേസ് അപ്പോൾ ആളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളെ എന്താണ് ആൾ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു നെയിം എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ബ്രീഫ്ലി മെൻഷൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഡേ ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പീച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കോളം ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്പീച്ച് എഴുതാം വെൽക്കം ദ ഗസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഡേയ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഗസ്റ്റിനെയും വിളിക്കണേന് ഓരോ റൂൾസ് ഉണ്ടാവും അതാണ
I am very delighted to stand in front of you to speak a few words in connection with our club's science exhibition. Being the science club secretary, apa hari ini yeru speech bar anda, nama lori science club secretary anda itu jari kya. Alanggil nengal ke pas school leader anda tu baraya, adah nengal dah yeru priority ta. It is my pride and pleasure to invite you all to this inaugural section of our exhibition. Apo pride and pleasure nengal nana pride abby manam doa. Pleasure and pleasure. So, in the inaugural section, you can invite me to 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 invite me. It is my pride and pleasure to invite you all to the inaugural section of our exhibition. This section is chaired by our Honorable Principal and the exhibition is inaugurated by Dr. Mohan Kumar. So, that's why we inaugurated the exhibition Dr. Mohan Kumar. Then, we will be able to invite us to the principal. As you all know, he is a very well-known ecologist and an award-winning environmentalist. So, one of the things that we have to do is one of the things that we have to do is Dr. Mohan Kumar. So, we have to say that we have to say that we have to say that we have to do it. Today, we are blessed with his presence here. That's why we have to say that 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 we have to say that. I happily welcome all of our guests to the inaugural section of behalf of our science club as well as welcoming all my teachers and friends. So, all the guests are in this section of the inaugural section. That is why our teachers and friends are in this section. My dear friends, when we are conducting an exhibition of this kind, we have a noble cause. Noble itu barangnya mahatta aya. Apa nama lalu ina te ingan ada exhibition nada tumba. Nama kita dene mahatta aya uru karya nama mundu. Indaan. That is nothing. Oh no lya. But to make our society aware of the importance of preserving nature and protecting our environment. Nama lalu society ina samouhat nene indaan. Oh no boh dah val keri kya. Naya aware itu barangnya lada boh dah val keri kya. Kurcya arivu gudka. Indaan apa tiada. Nama lada pragradi ini. Nama lada adu pola paristudi ini. Samjek si kena dene kurcya ter. Adine de pradani te kurcya. Abi kerja orang cakap mereka bodoh dan marah ke? Ada anak nama kita ini nanti, ini mahatta ayah ini dua pinjol lalu urik kaharan. Have only one planet to live upon. Nama kita agak kuri urik grahame lalu ini bumi. Nama kita jiwa kian aida. We all are equally responsible for destroying that collective home. Ella collective home tu, nae lala berde ini vida ayah. Ia urik arti nene bumi nene. Nasibi kena dail destroying. Nasibi kena dail nama kita lala berikum urik tulia. Responsible, ini baru yang anda utara bawah itu mana. Nampol ayah, semua orang kudi itu ane itu destroy je ini. So, it is our collective duty to protect our planet to make our survival possible on it. Survival, ini baru yang anda nampol ni la ni lupa. Ibu ada, nampol ni la ni lupa ini baru yang boleh nampol kuji ikan ni la dah itu. Alanggil nampol ni mana orang kuji ikan ni itu la tu. Wendy, kari ngal samdekshi kena tu. Nampar eh, semua orang ini karakter itu uti anu. Semua orang itu orang macam cerita, ini adalah orang utara badi tu mana ada semua de. Orang alu boi tu semua. Nampar eh, bumi ni nasi agam. Nampar eh, semua orang ini nasi pi cundu dikya. Apa nama kita orang ni lalai lalai kerana nampar eh, semua orang ini macam cerita, ini utara badi tu macam cerita kanam. I wish our science exhibition may become an eye opener to the noble cause of natural protection. Ini pergerdi samdekshi tende. Baga mai te, semua orang ini kandung tu orang pikir na, urus sains ekspedisi na agum, ini mana jana agree ikhno. Adah ini nanti kar na mak te. Let me conclude my speech, welcoming all of you once again to this program. Semua orang ini urikil kodi, ini urus program ni kisah ni cuci gundal, ni ane deh wakgal curi kuno. Thank you, have a nice day. Any korcche language activities ane ta. Nampol korcche kal language activities, oru grammar section, oru chapter gani padi cibe di cibe ane deh. அது போல தன்னியானிது. Activity 1. Look at the sentence given below. We must discuss this calmly. The commotion dies slowly. I strongly oppose this plan. Identify the structure of the sentence and write them below. அப்போது இது noun phrase, verb phrase, verb phrase constituents. அப்போது இவிடன் நம்மல் இடுதந்தது எந்த? noun phrase எந்து பரண்ணாம் நம்க்கரியாம். ஆரியங்களும் ஒரு அழப்பட்டிது பரையாம். Alangkah lembaga, na unu mana name of a person, thing, place, itu kan, namlu baraya rende. Alangkah le, ini ini le mal kare baraya. Okay, apa ini ada na un phrase itu baraya, apa we bannu, the combination bannu, I bannu. Itu ke enda ane, awurin na unu, ina cah, namlu ada peri use ini le, I ini baraya, itu ribetti I. 
ഓക്കെ വി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഒരു കൂട്ടത്തിനെയും ഇത് കൊമോഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹളത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ പറയാൻ ഒരു പ്ലേസിനെ പറയാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നൗൺ ഫ്രേ നൗണിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ദ കൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വെർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണ് എന്ത് വെർബ് ഫ്രൈസിൽ വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ മസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ആ മസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് എന്തായാലും വേണം വെർബ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് എന്ന് എഴുതും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവിടെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വെർബിനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ മസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദിസ് കാമിലി എങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ സമാധാനപരമായിട്ട് ഇനി ദി കൊമേഷൻ അത് നമ്മൾ എഴുതി വെർബ് ഫ്രൈസ് എന്താണ് ഡൈസ് സ്ലോലി സ്ലോലി ആണ് അവിടുത്തെ വെർബ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം അത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളെയും കൂടി എഴുതണം അപ്പൊ ഡൈസ് സ്ലോലി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ദിസ് പ്ലാൻ ബാക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് ഐ എന്നുള്ളത് നൗൺ ഫ്രൈസ് വന്നു ബാക്കിയുള്ളത് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പോസ് ദിസ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് വെർബ് ഫ്രൈസ് വന്നു ദ കൊമോഷൻ ഡൈസ് സ്ലോലി എന്നുള്ളതിൽ ഡൈസ് ആണ് അവിടുത്തെ വെർബ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബഹളം നരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സ്ലോലി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പോസ് ദിസ് പ്ലാൻ ലൈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നൗൺ ഫ്രൈസ് പറഞ്ഞു സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പോസ് ദിസ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് എന്ത് പറഞ്ഞു വെർബ് ഫ്രൈസ് വന്നു ഇതിലെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ എതിർക്കുന്നു ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ബാക്കിയുള്ളത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പോസ് ദി ദിസ് പ്ലാൻ ആ പ്ലാനിനെ അവർ ഓപ്പോസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ വെർബ് ഫ്രൈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റൂള് എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതുക നമുക്കപ്പോൾ വെർബ് ഫ്രൈസിൻ്റെ മാത്രം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം മസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദിസ് കാംലി ഇവിടെ മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ആക്ഷൻ ആണ് അത് ഡിസ്കസ് ആണ് ഇവിടെ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആ ചർച്ചയുടെ മുൻപായിട്ടാണ് മസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ആ ചർച്ചയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വാക്കിനെ ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ വെർബാണ് അവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിസ്കസ് ചർച്ച ചെയ്തു പ്ലസ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ഫ്രേസിനെയാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പേരോ ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ പേരോ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേരോ ആണ് പ്രൊ നൗൺ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വി യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ പ്രൊണൗൺസ് ഉണ്ട് പ്രൊണൗൺ യൂസ് ചെയ്യണേൻ്റെ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ദിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് വന്നു പ്ലസ് ഇനി അവിടുത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഡിസ്കസ് ആണ് ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാംലി അതാണ് ആഡ് വേബ് ആഡ് വേബ് ഡിസ്ക്രൈബ് വേബ് എന്ന് പറയാ വേർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ച് എഴുതാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആഡ് വേർബ് കണ്ട ആഡ് വേർബ് വെർബിൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എഴുതാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ കാമിലി അതെന്ത് വന്നു ആഡ് വേർബ് വന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡൈസ് സ്ലോലി അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തിയാണ് നമ്മൾ പറയില്ല തീർന്നു മരിച്ചു എന്നുള്ള മരിച്ചു എന്നുള്ള ഇവിടെ ബഹളം തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു തീരുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് ഓക്കെ നിശബ്ദമാവ എന്നുള്ളൊരു പ്രവർത്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെർബ് ഫ്രൈസ് എഴുതി പ്ലസ് അതെങ്ങനെയാണ് സ്ലോലി പതിയെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെർബിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള എഴുതിയല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആഡ് വേബ് വന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പോസ് ദിസ് പ്ലാൻ ആ സ്ട്രോങ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആഡ് വേ
എങ്ങനെ പതിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ് അവിടുത്തെ വെർബാണ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആഡ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിയെ ആണ് സ്ലോലി അതാണ് ആ ഒരു വെർബ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത് ആഡ് വേർബ് അത് നമ്മൾ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക അതിൽ കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യൂരിയസ്ലി ഡൗട്ട്ഫുള്ളി പ്രൗഡ്ലി ഹോട്ട്ലി കണ്ടംഷ്വലി സെർട്ടൈൻലി കണ്ടം ടെസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പുച്ഛത്തോടെ അതുപോലെ ഹാർട്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രൗഡ്ലി അഭിമാനം ക്യൂരിയോസ്ലി എന്താണ് നമുക്കത് കേൾക്കാനുള്ള ജിജ്ഞാസ ഡൗട്ട്ഫുള്ളി നമുക്കറിയാം ഡൗട്ടായിട്ട് സെർട്ടൈൻലി തീർച്ചയായും നെക്സ്റ്റ് സി സെക്ഷൻ സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ പ്ലേ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈൻ രുദ്രപ്പ ആൻഡ് കണ്ണൻ ആർ ടോക്കിംഗ് എക്സൈറ്റ്ലി ഡിക്സിറ്റ് ആൻഡ് സാഗർ ലുക്ക് അറൗണ്ട് ഇൻ പാനിക് ദ ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടുമാറോ What do you understand about the adverb which are underlined? Do they answer how, when, where? So, we have to say that one adverb. What do you think about that? What is 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 that? Rudrapa and Kannana are talking. What is that? 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 ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയോട് കൂടി സംസാരിക്കുന്നു ഡിക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് സാഗർ ലുക്ക് അറൗണ്ട് എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലുക്ക് അറൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കുക അത് എങ്ങനെ അറൗണ്ട് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അറൗണ്ട് അതാണ് എന്ത് അവിടുത്തെ ആഡ് വേബ് വരുന്നത് ആ വെർബിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന ആളാണ് ആഡ് വേബ് ദ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വർക്ക് അവരവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വർക്ക് എന്ന് തൊട്ടിട്ട് ടു മാറോ നാളെ തൊട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതും ഒരു ആഡ് വേബായിട്ട് വരും ഹൗ വൻ വേർ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആഡ് വേബ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആഡ് വേബ് മോഡിഫൈ വേബ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓർ അതർ ആഡ് വേബ് അപ്പോൾ വെർബിനെയോ ആഡ് വേബിനെയോ അഡ്ജക്റ്റീവിനെയോ ഒന്നും കൂടി നന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരെ നമ്മുടെ ആഡ് വേബ് ഇനി ദ ടെല്ലേഴ്സ് ഹൗ വൻ ആൻഡ് വേർ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ എങ്ങനെ എവിടെ എപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഹൗ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് വി ലീവ് പീസ്ഫുള്ളി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ പീസ്ഫുള്ളി ഹി റാൻ അവൻ ഓടി എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് സ്പീക്ക് സംസാരിക്കൂ സോഫ്റ്റ്ലി പതിയെ വൻ ഇനി വൻ എന്നുള്ള ആഡ് വേബ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോൾ എന്നുള്ളത് അനന്ത് കെയിം അനന്ത് വന്നു എപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ അപ്പോൾ അതും ഒരു ആഡ് വേബ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വന്നു എപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ വി വിൽ ഗോ ടു മാറോ ഞങ്ങൾ പോകും അപ്പം നമ്മളിവിടെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെറുത് എന്താ പറയുക വി വിൽ ഗോ ഫാസ്റ്റ്ലി സ്ലോലി ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും അവിടെ ആഡ് വേബ് ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഹൗ വൻ വേർ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവിടുത്തെ ആഡ് വേബ് ആണ് വി വിൽ ഗോ ഞങ്ങൾ പോകും എന്ന് ടു മാറോ ടു മാറോ ആണ് അവിടുത്തെ ആഡ് വേബ് ഐ ഷാൽ കോൾ യു ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം വിളിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വെർബ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ വിൽ കോൾ യു ലേറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വേർ വേർ വെച്ച് വരുന്ന കുറച്ച് ആഡ് വേബ്സ് ഇവിടെ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ ഐ ലുക്ക് ഇട് ഞാൻ നോക്കി നോക്കി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെർബ് പ്രവൃത്തി എങ്ങോട്ട് എറൗണ്ട് ചുറ്റും അതാണ് അവിടുത്തെ ആഡ് വേബ് ഷീ സേർച്ച്ഡ് എല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞു എവ്രി വേർ അതാണ് അവിടുത്തെ എന്ത് നമ്മുടെ ആഡ് വേബ് കം വെരു ഹിയർ ഇങ്ങോട്ട് അതാണ് എന്ത് അവിടുത്തെ ആഡ് വേബ് ദ ആഡ് വേബ് എക്സൈറ്റ്ലി എറൗണ്ട് ആൻഡ് ടു മാറോ ഷോസ് ഹൗ വേർ ആൻഡ് വെൻ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഡ് വേബായിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റ്ലി അറൗണ്ട് ടു മാറോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ആഡ് വേബ് മോഡിഫൈ വേബ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓർ അതർ ആഡ് വേബ് ദ ടെൽ എസ് ഹൗ വെൻ ആൻഡ് വേർ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സൈഡിൽ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ജസ്റ്റ് ആ ഹൗ വെൻ വേർ ഇതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് വേബായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ
ദ കെയിം യെസ്റ്റർഡേ അവർ വന്നു എപ്പോൾ വെൻ കണ്ടോ എപ്പോൾ അതിന് താഴെ യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ഇനി അടുത്ത് വേറെന്നുള്ള ബാക്സിൽ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ദർ അവിടെ വെക്കൂ അപ്പോൾ അവിടെ എന്നുള്ളതാണ് വേർ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ദർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആഡ്വേബ് അടുത്തത് ഹി വാക്സ് സ്ലോലി എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് സ്ലോലി വെൻ എപ്പോൾ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും ദ മീറ്റിംഗ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സൂൺ മീറ്റിംഗ് ഉടനെ തന്നെ നടത്തും വേർ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഹിയർ അത് ഇവിടെ വെക്കൂ കണ്ടോ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഹൗ എന്നുള്ളതിൽ കരീന ഡാൻസേഴ്സ് വെൽ കരീന ഡാൻസ് ചെയ്തു എങ്ങനെ വെൽ അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ വന്നത് നല്ല രീതിയിൽ എന്നുള്ളത് വെൽ സ്ലോലി ഫാസ്റ്റ് എന്നല്ല വെൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വേർഡ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വെൻ ഉള്ളതിൽ മൈ ഫോദർ ഈസ് കമ്മിങ് ടു മോറോ എൻ്റെ അച്ഛൻ നാളെ എത്തും വെൻ എപ്പോൾ കണ്ടോ ഇനി വേർ എന്നുള്ളതിൽ ഹി വെൻറ്റ് എവരി വേർ വിത്ത് ഹിസ് ഡോഗ് വേർ എവിടെ ഹി വെൻറ്റ് എവരി വേർ എല്ലായിടത്തും അവൻ പോയി അവൻ്റെ നായയെ കൊണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ആഡ് വേർബ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ വരാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടു റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് വി ആർ ബിൽഡിങ് എ ഹോട്ടൽ ഹിയർ എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ലാബേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് they are playing football he is reading a novel identify the verb phrase and fill in the blanks appropriately avarte verb phrase edana eduga inatte functions adinte function endana endina padittaanu parayina ennalla eduga namukku the work nokkam appo ningalku manasilavu ta ivarte verb phrase ennu parayundu we are building a hotel here a five star hotel idile verb pravarthi endana building aanu verb phrase aanu choichirikkunnathu appo adine support cheyna aalayum kudi eduganam are building ആർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അവിടുത്തെ വെർബ് ഫ്രൈസ് അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇപ്പോഴാണോ ബിൽഡ് ചെയ്യണം അല്ല വി ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ഹോട്ടൽ ഹിയർ എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പണി ഇത് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല അവർ ഭാവിയിൽ പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ലാബേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ബ്രിങ്ങിങ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ വെർബ് പ്രവർത്തി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് അതും എന്താണ് പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ അവർ കൊണ്ടുവന്നോ ഇല്ല കൊണ്ടുവരണേക്കാൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊരു നൂറ് കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇനി ദ ആർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ഷനാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്താ പ്ലേ കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ആളെയും കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം കാരണം എന്താ വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് ആർ പ്ലേയിങ് അത് മാത്രം കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹി ഈസ് റീഡിങ് എ നോവൽ അതും എന്താണ് ആൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഹി ഈസ് റീഡിങ് എ നോവൽ ഈസ് റീഡിങ് ആക്ഷൻ ഗോയിങ് ഓൺ നൗ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ എന്ന് എഴുതാം ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇതാ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുമില്ല അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അറൈവിങ് ടുമാറോ ടു വിസിറ്റ് ദ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ അറൈവിങ് ടുമാറോ നാളെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഗീത ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഗീത എന്ത് ചെയ്യാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എ ടൂർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളൊരു ടൂർ പോകുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷനാണ് രാഹുൽ ആൻഡ് കബീർ ആർ പ്ലേയിങ് ചെസ്സ് രാഹുലും കബീറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെസ്സ് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ടിക്ക് ചെയ്തതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് ഇനി റീ റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ആം ഈസ് ആർ പ
അറൈവ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി വെർബ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഐ എൻ ജി ചേർക്കാൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറൈവ് എന്നുള്ളത് അറൈവിങ് ആയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം അറൈവ് എന്നുള്ളപ്പോൾ ഇ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ആർ ആർ ഐ വി ഇ അറൈവിങ് ആയപ്പോൾ ഇ ഇല്ല ഐ എൻ ജി അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വില്ലേജേഴ്സ് വിൽ സ്റ്റേജ് എ പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവിടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ശാന്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള പീസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം നാളെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദ വില്ലേജേഴ്സ് അപ്പോൾ വിൽ സ്റ്റേജ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും ഐ എൻ ജി ചേർക്കണം നമുക്ക് വിൽ എന്നുള്ളത് ആം ഇ സാർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്കി മാറ്റണം ഇവിടെ വില്ലേജേഴ്സ് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മുകളിൽ ട്രക്സ് ലോറീസ് കുറേ പേരുണ്ട് എന്താ പറയുക കുറേ ട്രക്കുകളും ലോറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആറ് വന്നു ഒരാളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഈസി എഴുതും ഓക്കെ അതുപോലെ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എ എം എഴുതും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ കുറച്ച് പേരെ അധികം പേരെ പറയണ കാരണമാണ് നമ്മൾ ആറ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ദ വില്ലേജസ് ആർ സ്റ്റേജിങ് എ പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടക്സ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി വിൽ സബ്മിറ്റ് എ പെറ്റീഷൻ ടു ദ കളക്ടർ ഓഫീസ് കളക്ടർ ടു മാറും കളക്ടർക്ക് ഞങ്ങൾ നാളെ ഒരു പെറ്റീഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട് സബ്മിറ്റ് അപ്പോൾ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റിംഗ് ആക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ടി ഐ എൻ ജി വി കുറേ പേര് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആർ വന്നു ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് ദ വോക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈൻ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈനിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ടാണ് നൗ കമ്പയർ ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ കെയിം ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ ടു ഗെറ്റ് ദ വോക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നത് എന്താണ് ഈ വർക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റിൽ എന്തായിരുന്നു ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വർക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തേല് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് രണ്ടാമത്തെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ഓൺ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സെൻറ്റൻസ് രണ്ടെണ്ണത്തിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ കെയിം ഹിയർ ജസ്റ്റഡ് ഇന്നലെ വന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് ദ ടെൻസ് ഫോം യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ശരിയാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് വേറെയാണ് ആദ്യം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് പിന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് ആക്ഷൻ ദി ആക്ഷൻസ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സെൻറ്റൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സത്യമാണ് കാരണം ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തേലും ശരിയാണ് ഐ കെയിം ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്നലെ ഈ വർക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ എ പാർട്ടാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സം ഓഫ് ദം ഗോ ഓൺലി വിത്ത് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് and others with the present perfect arrange them under the given titles appo chaladile past tense lu mathre poollo chalad endu cheyunnundu past ilum present perfect ilum pogunnund undayirikkum appo adonna arrange cheyidu eludanaanu parayunnu ta appo namukku adu eludha aadyam which sentence in present perfect present perfect illa karyangal present perfect ennu parnal already nadannukondirikkunna karyangal allengil nadanna karyangal nammal paray പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അറിയാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വായിക്കാം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ കണക്ട് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റിലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാ
ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം ഇനി ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ വരുമോ ഇല്ല വൺ ഇയർ ഇഗോ ഒരു വർഷം മുൻപ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അറ്റ് ദാറ്റ് മോമെൻറ്റ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ദാറ്റ് ഡേ അന്നത്തെ ദിവസം വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം എന്താണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിലും വരുന്ന കുറച്ച് ലൈൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സം ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ബിഫോർ നെവർ വൺസ് സോ ഫാർ എക്സെട്രാ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ചെണ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബിഫോർ നെവർ വൺസ് സോ ഫാർ എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഈ വാക്കുകൾ വരും ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇൻ ദ പ്ലേ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ട് ആൻഡ് ഗീവ്സ് സെർട്ടൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ അമ്മൂമ്മ യു മസ്റ്റ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ നീ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദി ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അവർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡോൺ പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദർ ഹെഡ്സ് അവരുടെ തലയിൽ നീ കൊണ്ടുപോയി കുറേ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ടെൽ ദ എവറിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് അവരോട് പറയാം ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക അതൊന്ന് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവരെ പറയാം റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പറയും നമ്മൾ അവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം യു മസ്റ്റ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോമിൽ എഴുതാം പ്ലീസ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ നീ അവരോട് കുട്ടികളോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുമോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ അതിൽ വുഡ് യു മൈൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ്റെ അർത്ഥം ആ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കൺവേർട്ട് ദ അതർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ടു റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലൈൻസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട ഫോമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്ലീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം കുഡ് യു പ്ലീസ് വുഡ് യു മൈൻഡ് അപ്പോൾ ആ ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റത്തിൽ വുഡ് യു മൈൻഡ് ടോക്കിങ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ആ ടെക്നിക്ക് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ള ലൈൻസ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വാട്ട് ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് യു മൈൻഡ് വരുമ്പോൾ ഫൈൻഡിങ് ആയിട്ട് തീരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു റിക്വസ്റ്റുകളാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ റിക്വസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഡോൺ പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദർ ഹെഡ്സ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കും യു ഷുഡ് നോട്ട് പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദർ ഹെഡ്സ് യു ഷുഡ് ഡിസിസ്റ്റ് ഫ്രം പുട്ടിങ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദർ ഹെഡ് അപ്പം നമ്മളതിനെ പ്ലീസ് പുട്ട് സം ഐഡിയാസ് എന്നിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡോൺ പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദർ ഹെഡ്സ് അവരുടെ തലയിൽ നീ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഇടരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്ലീസ് ഫൈ പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ അതൊരു അഭ്യർത്ഥനയായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോട്ട് പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദർ ഹെഡ്സ് അവരുടെ തലയിൽ നിങ്ങൾ ആ കുറേ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട യു ഷുഡ് ഡെസിസ്റ്റ് ഫ്രം പുട്ടിങ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദർ ഹെഡ് ഡെസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക അവരുടെ തലയിൽ ഐഡിയാസ് ഇടേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചോളോ
ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഹാഡ് ബറ്റർ അപ്പോൾ ഹാഡ് ബറ്റർ പ്ലസ് വെർബ് ആണ് അവിടുത്തെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുക സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക വാണിംഗ് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഹാഡ് ബറ്റർ പ്ലസ് വെർബ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് അതൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് അഡ്വൈസസ് ആകുമ്പോൾ ഹാഡ് ബറ്റർ പ്ലസ് വെർബ് ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹൗ വുഡ് യു അഡ്വൈസ് ദം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കൺസേണും ഇല്ലാതെ ഒന്നും പരിഗണിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഉപദേശിക്കുക റെയിൻഫാൾ ഈസ് ലെസ് നൗ എ ഡേയ്സ് റെയിൻഫാൾ ഇന്ന് കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതും യു ഹാഡ് ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ പ്ലാൻ മോർ ട്രീസ് അപ്പോൾ ഹാഡ് ബെറ്റർ വന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ട്രീസ് അവിടെ വെക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി ഈസ് എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇല്ലായ്മ വരൾച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ഡാഷ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ യു ഹാഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും യു ഹാഡ് ബെറ്റർ നോട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ നോട്ട് വേസ്റ്റ് അവിടെ ബെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വി ഗെറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് വിത്ത് ടോക്സിക് റെസ്ക്യൂ ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിലെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പോയിസണസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഡ്വൈസസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെയിൻഫാൾ ഈസ് ലെസ് നൗ ഡേയ്സ് ഇന്ന് മഴ തീരെ കുറവാണ് അതിനുള്ള അഡ്വൈസസ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തു ഇനി അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക് എന്താ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടം നമുക്ക് ഹാനികരം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഗ്രോ യുവർ ഓൺ വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾ തന്നെ വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹാഡ് ബെറ്റർ വന്നു ഹാഡ് ബെറ്റർ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വെറുപ് പ്രവർത്തി ഗ്രോ വളർത്തുക നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫാറ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയല്ല യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫാറ്റ് നീ നന്നായിട്ട് തടി വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ റെഡ്യൂസ് യുവർ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കണ നിർദ്ദേശം എന്താ ഹാഡ് ബെറ്റർ പ്ലസ് റെഡ്യൂസ് കുറയ്ക്കുക അതാണ് അവിടുത്തെ വെറുപ് പ്രവർത്തി എന്ത് റെഡ്യൂസ് അതിന് മുമ്പ് ഹാഡ് ബെറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നിന്നിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അടുത്ത ലൈൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലോ മാർക്ക് നിനക്ക് കുറവ് മാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അഡ്വൈസ് എന്താ ഉപദേശം യു ഹാഡ് ബെറ്റർ സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം വിത്ത് യുവർ ബുക്സ് ബുക്സ് ആയിട്ട് മോർ ടൈം നീ എന്ത് വേണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹാഡ് ബെറ്റർ വന്നു പിന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം ബുക്കിൻ്റെ ഒപ്പം ചിലവഴിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പഠിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹാഡ് ബെറ്റർ വെച്ചു നമ്മൾ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് Read the paragraph given below and guess the meaning of the words underlined. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രേസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് എല്ലാ ഗ്രാമർ സെക്ഷനിലും പഠിക്കാറുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഇയറിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഫ്രേസസാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രേസസൊക്കെ എല്ലാ എക്സാമിനും പറയും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നതുണ്ട് കാരണം അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാറുള്ള കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ആ ലൈൻസ് വായിക്കുക അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് എന്ത് മീനിങ് ആയിരിക്കും അതിന് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ താഴെ നോക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം സഗർ കോൾ ഡോൺ നാരായൺ ആൻഡ് സ്പോക്ക് ടു ഹിം ഓഫ് ഡിസിഷൻ ടു പുറ്റ് അപ്പ് എ ന്യൂ ഹോട്ടൽ ഇൻ ധർമ്മഗിരി ബട്ട് നാരായൺ കുഡ് ഫോസി ഇറ്റ
പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോളറേറ്റ് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ബി ബോക്സിൽ കേട്ടോ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ന്യൂസ് ന്യൂസ് കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുപോകാൻ പറ്റിയില്ല ചിന്താഗതിയോട് സോ ഷി ടോൾഡ് നാരായണൻ ടു ഡു സംതിങ് ടു പുട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ടു സാഗേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം സാഗറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ പുട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു so she told narayan to do something to put an end to sagar's program hearing this narayan explained the dangers to sagar and he turned down sagar's proposal idellam kettittu sagarnodu poittu idinte avasthagale kurichittu aabathukale veran povunnene kurichittu okka paranju appo sagar endu cheyidu turned down ennu paranjal endanu reject cheya b kolathile first kedu reject cheya sagarnu idonnu velli vela koduthilla appo thanne adu nishedichu appo turned down ennu parayinte rejected Sagar's proposal. Yet, Sagar was not ready to cancel his project. Therefore, Narayan called a meeting of his villagers and they together put their mind to start a protest. But the Shedan Narathana Aitla Karingal Kvendita Alla Villagers Ngudi Uttu Charnu. For the question and the pick out the expression from the passage which convey the meaning given in column B. കോളം മേലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ്സ് കണ്ടുള്ള അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ്സിൻ്റെ ഒപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഓൾറെഡി ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ആൻസറും തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഗോ എവേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക അവഗണിക്കുക ഗോ എവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സിമിലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഫ്രം ദ ലെസൺ ലെസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈൻ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് ഹിസ്റ്റേറിയ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് നോട്ട് ഹസ്റ്റേറിയറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഒന്നും ലെസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഒന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മളോട് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്ത് എ മീനിങ് അപ്പോൾ ദ അബവ് എക്സ്പ്രഷൻ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് അപ്പോൾ ഫ്രൈസൽ വേർബിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഫ്രൈസൽ വേർബ് ഫ്രൈസ് വേർഡ്സ് അല്ല കേട്ടോ നേരത്തെ കണ്ട പോലെയുള്ള വേർഡ്സ് അല്ല ഇത് വെർബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആക്ഷൻ പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഫ്രൈസൽ വെർബിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം വിത്ത് ദ മീനിങ്സ് അപ്പോൾ ദ മീനിങ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് ഗോ എവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള മീനിങ് അല്ല നെഗ്ലക്റ്റിന് കിട്ടുക ഗോ എവേ ആ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെഗ്ലക്റ്റ് എന്താണ് അവഗണന അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് കണ്ട ആക്ച്വലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വാക്കും എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മീനിങ് അല്ല അതിന് ഒരുമിച്ച് കെടുക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് അതിനെയാണ് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ നോക്ക്ഡ് ഡൗൺ ഡിമോളിഷ്ഡ് ഡിമോളിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്ക്ഡ് ഡൗണിലെ നോക്ക്ഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തട്ട് ഡോറും ഒക്കെ തട്ടുന്നത് നോക്ക് ചെയ്യുക ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് അല്ല അപ്പം രണ്ട് വേർഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് മീനിങ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഒരുമിക്കുമ്പോൾ വേറെ മീനിങ് ആവുന്നു അതിനെയാണ് ഫ്രൈസൽ വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പോർ ഇൻ ടു പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒഴിക്കുക ഇൻ ടു അതിലേക്ക് ഇതിലെന്താ അതിൻ്റെ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴുള്ള മീനിങ് എന്താ കം ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ പറയും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രതിഷേധത്തിന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അതാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഗെറ്റ് തിങ്സ് മൂവിങ് മേക്ക് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഗെറ്റ് തിങ്സ് മൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിങ്സ് സാധനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുക അത് സാധനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മേക്ക് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ശരിക്കും അർത്ഥം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വേഗം പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് പുട്ട് അപ്പ് പുട്ട് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുട്ട് അവിടെ വെക്കുക അപ്പ് മുകളിലേക്ക് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ വരുന്നത് നോക്കിയ ബിൽഡ് പണിയുക അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതണം അതുപോലെ ബ്രിങ് ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിങ് കൊണ്ടുവരൂ ഇൻ അകത്തേക്ക് പക്ഷേ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഗെറ്റ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് കം അപ്പ് കം വരൂ അപ്പ് മുകളിലേക്ക് പക്ഷേ അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് കം അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരൂ എന്നുള്ള അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ ബിൽഡിങ് കം അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്
In the next question, C. Read the headline given below. Identify the phrasal verb and guess their meaning. You may refer to a dictionary. So, if you have a phrasal verb, you can read the sentence. That's why you can read the meaning. Do you have a dictionary? Okay. Jazz legend passes away in sleep. One day, jazz legend passes away. Passes away. We are going to be in the profile. So, passes away is the phrasal verb. If you have two words, you can read the meaning. പാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വരില്ല എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വരില്ല രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പാസസ് എവേ മീനിങ് ഡൈസ് ഇനി യങ്സ്റ്റ് ആർജ് ടു ഗിവ് അപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് എന്താണ് സ്മോക്കിംഗ് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ അർത്ഥം അപ്പ് വേറെ അർത്ഥം അപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഗിവ് എന്താ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തി എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും സ്മോക്കിംഗ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുക ഇനി ബോംബ് ഗോസ് ഓഫ് ഇൻ ടൗൺ ഗോസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക പൊട്ടിത്തെറിക്കുക ബോംബ് ടൗണിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അപ്പോൾ ഗോസ് ഓഫ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഞാൻ റെഡ് ലൈനിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്രൈസൽ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളത്തിൽ എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ഇനി ഗവൺമെൻറ് റെഡി ടു ടേക്ക് ഓൺ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ടേക്ക് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുക ടേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുക പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക തുടങ്ങുക പുതിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ ഗവൺമെൻറ് റെഡിയാണ് നമുക്ക് ആ ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഏകദേശം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കോൾസ് ഓൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ടു ഡിസ്കസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ കോൾ ഡൗൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കോൾസ് ഓൺ എന്തായിരിക്കും വിസിറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്തു പ്രസിഡൻറ്റിനെ എന്തിനെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈസൽ വേബിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മീനിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് വോ ടൈം ഡു യു യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏത് ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾ ഇനി നിൽക്കാറുള്ളത് ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം എൻ്റെ മീനിങ് എഴുതുക എന്താണ് വെയ്ക്ക് അപ്പ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡു യു ടേക്ക് ടു റിവ്യൂ യുവർ പ്രഷ്യസ് ഡേയ്സ് ഓർ ലെസൻസ് എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രഷ്യസ് ഡേ ലെസൻസ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ടേക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി വിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് ആ ഹാർഡ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവോ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് ആർ ഹാർഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി അത് നമുക്ക് ഏകദേശം ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഡു യു ജോട്ട് ഡൗൺ നോട്ട്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ജോട്ട് ഡൗൺ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ക്യുക്കിലി ജോട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ക്യുക്കിലി പെട്ടെന്ന് എഴുതാറുണ്ടോ ഇനി ഡു യു ലുക്ക് അപ്പ് അൺഫേമിലിയർ വേർഡ്സ് ഇൻ എ ഡിക്ഷണറി ലുക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ നോക്കുക ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഇനി അങ്ങനെ ഡിക്ഷണറിയിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ തിരയാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു ഫിനിഷ് ഓഫ് യുവർ വർക്ക് ഇൻ ടൈം ഡു യു ഫിനിഷ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ടൈമിന് തന്നെ ഡു യു ചിയർ അപ്പ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൻ ദേ ആർ ഡൗൺ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ചിയർ അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഹൗ ഡു യു വൈൽ അവേ യുവർ ലൈഫ് യുവർ ടൈം നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക വൈൽ എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ എന്താണ് ചെയ്യുക സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക ഹൗ ഡു യു സ്പെൻഡ് യുവർ ലൈഷ് യുവർ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു പാസ് യുവർ ലൈഷ് യുവർ ടൈം ഡു യു സ്റ്റേ അപ്പ് ലേറ്റ് ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ ദ എക്സാം എക്സാമിന് തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ നൈറ്റ് കുറേ നേരം ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡു യു സ്റ്റേ അപ്പ് ലേറ്റ് അപ്പോൾ കീപ്പ് എവേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ വൈകി ഉറങ്ങാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേ അപ്പിനെ കീപ്പ് എവേ എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വൈകി ഉറങ്ങാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനും പറ്റും ഉറക്കം മാറ്റി വെക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പം അതും കീപ്പ് എവേ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതിലെ ഈ പാട്ട് കളക്ട് എ ഫ്യൂ ഫ്രൈസൽ വേബ് ആൻഡ് യൂസ് ദ
ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സം ട്രബിൾ ദ അതർ ഡേ വിത്ത് മൈ ബോസ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു എൻ്റെ ബോസായിട്ട് ഒരു ട്രബിളിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ടേക്ക് അവേ ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുക എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ടേക്ക് അവേ പ്രോബ്ലംസ് ടേക്ക് അവേ ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷം പ്ലഷർ എന്താണ് സന്തോഷം സന്തോഷം പ്രോബ്ലംസ് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് ഓൺ ഐ ട്രൈ ടു പുട്ട് ഓൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രസ് ഈച്ച് ഡേ പുട്ട് ഓണിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും വയർ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായിരിക്കുക ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഡ്രസ്സ് ഇടാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യാം ശ്രമിക്കുക ക്ലോസ് ഡൗൺ അവർ ഷോപ്പ് വാസ് ക്ലോസ് ഡൗൺ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ ക്ലോസ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടച്ചു പൂട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് അടച്ചു പൂട്ടി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രിഫർ ടു പ്രിഫർ ടു മീൻസ് മുൻഗണന കൊടുക്കുക ഐ പ്രിഫർ കോഫി ടു ടീ ടീയേക്കാൾ മുൻഗണന ഞാൻ ആർക്കാ കൊടുക്കുക കോഫിക്കാണ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രിങ് അപ്പ് ബ്രിങ് അപ്പ് മീൻസ് കൊണ്ടുവരിക ദ മാറ്റർ വാസ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ബ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം പറയണ കാരണം പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എഴുതി ദ മാറ്റർ വാസ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ആ മാറ്റർ ആ സാധനം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് കൊണ്ടുവരിക നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇൻസേസ്റ്റ് ഓൺ മൈ ഫാദർ ഇൻസേസ്റ്റ് ഓൺ ഹാർഡ് വർക്ക് വർക്ക് ഇൻസേസ്റ്റ് ഓൺ മീൻസ് നിർബന്ധിക്കുക മൈ ഫാദർ ഇൻസേസ്റ്റ് ഓൺ ഹാർഡ് വർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഈ വേർഡ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയല്ലോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാൻ പറ്റൂട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈസൽ വേബ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായി കാരണം ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്താണ് ആ ഫ്രൈസൽ വേർബ് കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ലെറ്റ്സ് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഹർ ഈസ് എൻ അക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം എ സ്പീച്ച് ബൈ ജുപ്രട്ന ശ്രീവാസ്തവ ഇറ്റ് എറ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് ഇന്ത്യൻ ഗേൾ വിച്ച് വാസ് ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് ദ യു എൻ സമ്മിറ്റ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓൺ ട്വൻറ്റി ടു സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ സം എറേഴ്സ് ഹാവ് ബിൻ മെയ്ഡ് ബൈ എ പീപ്പിൾ വൽ കോപ്പിയിങ് ഇറ്റ് ദിസ് ആർ അണ്ടർലൈൻ കളക്ട് ദ എറേഴ്സ് അപ്പോൾ യുഗട്ന ശ്രീവാസ്തവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വേദി പങ്കിടുമ്പോൾ അവിടെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതൊരാൾ പകർത്തി എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ആൾ എഴുതിയിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരുത്തണം അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എഴുതിയതാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ ദ ഹിമാലയാസ് ആർ മെൽറ്റിംഗ് ദ പോൾ ആർ ബിയേഴ്സ് ആർ ഡൈങ് ടു ഓഫ് എവറി ഫൈവ് പീപ്പിൾ ഡസ് ഇൻ നോട്ട് ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഇൻ ഹാവ് ആസസ് ടു ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അവിടെ നമ്മൾ തിരുത്തണം ഈ ഡസ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഇൻ ഹാവ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എന്ന് എഴുതണം ടു ഓഫ് എവറി ഫൈവ് പീപ്പിൾ ഡസ് ഇൻ ഹാവ് ആസസ് ടു ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അത് ഡോണ്ട് ഹാവ് എന്ന് മാറ്റി ദ എർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഇൻക്രീസിങ് എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആരെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് വേണ്ട ഈസ് മതി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വി ഹാവ് ലോസിങ് ദ അൺടാപ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷ്യസ് പല തരത്തിലുള്ള ചെടികളുടെ സ്പീഷ്യസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വി ഹാവ് ലോസിങ് എന്നല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലോസ് ആയോണ്ടിരിക്കില്ല ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എഴുതുക എഴുതുക മീൻസ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോസിങ് എന്നുള്ള വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ദ പെസഫിക് വാട്ടർ ലെവൽ റൈസൺ റൈസൺ എസ് അല്ല ദ പെസഫിക് വാട്ടർ ലെവൽ ഹാസ് റൈസൺ എസ് ദിസ് വോട്ട് വി ആർ ഗോ ടു ഗോ ടു ആണോ അല്ല ഈസ് ദാറ
we have protect the earth not just for us but for our future generation we have our protect the law we have to protect the earth chala editing le chala namaku vaikumbo thanne mistake gal thoni namaku adile thanne namaku tittu thirtan pattum engine adu pattu text nannai vaikuna aalkarku to evide vikka the evide vikka is evide vikka received ed veru ivide idu past tense പ്രസൻറ്റൻസ് ആണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ സോ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററോടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് അറിയാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ എക്സാമിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എക്സാമിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും എല്ലാ ഡിസ്കഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ സോ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൻറ്